Hare Krishna. Welcome back to this live stream of Chaitanya Academy. Today we are celebrating the divine disappearance day of Vaishnav Sarvabhoma Shila Jagannath Das Babaji Maharaj. Hare Krishna, приветствуем вас в живом эфире. Сегодня мы празднуем день божественного ухода Шилы Джаганатхи Дас Бабаджи Махараджа. Нама Шристам Анамапи Сатипутам Атра Сурупам Рупам Тасягача Мурипурим Матурим Гоуствахати Радха кунда магири барам, оху радика омарвасам, раптуяся, Tad Vaktaya Namonama Ananda Lila Maya Vigrahaya Pema Badibyat Stavi Sundaraya Tas May Maha Prema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namonamaste Chaitanya Chandraya Namonamaste Chaitanya Chandraya Namonamaste Sham Sundar Shikanda Shikha Smahas Murli Manohara Radikara Sakamama Kripanidhe Sapriya Chana King Kurim Kuru Tabai Vasmi Tabai Vasmi Najivami Tayabina Iti Vikaya Devi Tam Nayamam Chana Hantikam First of all, uh, for my Sastang Dandavat Puspanjali my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Guru Dev, Asmadiya Paramaradyatam Guru Padapadma, Nitilila Pravishta Om Vishnupad, Ashtotara Sata Sri Rupanuga Charivarya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I have for my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Guru Dev and to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakal Paturbasya, Kripasindubhyavacha, Putitanam, Pavani, Bio, Vaishnavi, Bio, Namo, Namaha. By the course's mercy of Sri Guru and Goranga, today we are celebrating the Divine Disappearance Day of Vaishnav Sarva Bhoma, Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги, сегодня мы празднуем День Трансцендентного Ухода Сарва Бхамы Шрилы Джаганата Дас Бабаджи Махараджа. So, in the Pranam Mantra, to his lotus feet we pray, Гауравир Бхава Бумаствам Нирдаста Саджана Прия Вайшнава Сарва Бума Сри Джаганата Яте Намаха. В его Пранама Мантре мы говорим следующее. I pray my obeisances to Vaishnav Sarva Bhoma. That means that Vaishnava who is revered as the leader of all the Vaishnavas of Jagannath Puri Dham, Navadip Dham and Brajmandal. Я кланяюсь тебе, о Вайшнав Сарва Бхома, что означает, что Вайшнав, который является главным авторитетом, самым достопочтенным Вайшнавом трех Дам, Браджам Андал Дамы, Навадвип Дамы и Джаганатха Пури Дамы. He is very dear to all the Vaishnavas. Bhagavad Priya, Sajjana Priya. Sajjana Priya, ты дорог сердцам всех Вайшнавов. And it is he who mm, endorsed, who gave his seal of approval to the location of the birthplace of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Mayapur Antadweep, that had been discovered by Srila Bhaktino Thakur. So our Srila Jagannath Das Babaji Maharaj was born in the year around 1780. 
Шила Джаганата Дас Бабаджи Махарадж родился приблизительно в 1780 году. In the village of Taras, which is uh, now part of Bangladesh. В деревне Тарас, которая находится частью, является частью современного Бангладеша. He was born into uh, a family who were by caste Kayasta, who they are technically a Sudra family, but the Kayastas are um, generally famous for being very intelligent and wealthy uh, dynasties. По сословию его семья относилась к касте Каяс, то есть это подразделение касты Шудр, но такие образованные богатые Шудры. So they are often zamindars or landholders. То есть у них было много земель во владения. So Jagannathas Babaji received diksha from Jagadananda Goswami, uh, who was the uh, Goswami in the Nityananda Paribhava, the line of Nityananda Prabhu, in charge of Sringavat in Brindavan, which is on the Parikrama Mark on the bank of Jamuna. Jagannathas Babaji Maharaj получил diksha посвящение у Jagannathananda Goswami, который был родом из Нитянанда Парибаром, заведующего Шриндарватом во Вриндаване. Mm-hmm. Эта линия заведует Шриндарватом. And his uh, Vaish Guru, that means the Guru who gave him uh, the initiation into the renounced order of life, who gave him the Babaji Vaish. And his Shiksha Guru was Madhusudan Das Babaji. А Вешу свою, Бабаджи uh, Вешу, он получил у Мадусудан Das Babaji Maharaja. He, and также Шикшу. Mm-hmm. So in the line of Shamananda and Rasikananda uh, came uh, Baladeva Dabhushan. This Baladeva Vidyabhushan was initiated in the line of Rasikananda and Shyamananda. And he had a disciple named uh, Udhav Das. У Баладева Видябушина был ученик, которого звали Удхава Дас. His disciple was Udhav Das also. У того, в свою очередь, тоже был ученик Удхава Дас. And Madhusudan Das Babaji was his disciple. И Madhusudan Das Babaji был учеником уже того второго поколения Удхава Даса. So this is the parampara of the Vaish Guru and Shiksha Guru of Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Это Гуру Парампара, Веша и Шикша Гуру Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Uh, Madhusudan Das Babaji Maharaj was famous as a Siddha Vaishnava, perfected Vaishnava, and he did bhajan for many, many years at Surya Kund, which is about uh, three kilometers away from Radha Kund. Madhusudan Maharaj был очень почитаемым Сидха Вайшнавом, то есть совершенным Вайшнавом, и много лет он совершал баджану у Сурья Кунды. So, Sila Jagannath Das Bhavani Maharaj began to do his bhajan in Braja after receiving his Vaish. После получения Веши Шила Джаганат Дас Бабаджи Махарадж начал совершать свою баджану во Враджа. So at that time, a professional, a person who was speaking the Srimad Bhagavatam as a profession came from Katwa and decided to move to Vrindavan. И в это время один профессиональный оратор Шримад Бхагаватам, который это делал как за деньги, рассказывал Шримад Бхагаватам, он решил переселиться из Катвы во Вриндаван. He thought, if I'll speak Srimad Bhagavatam uh, in Vrindavan, then I'll become glorious, famous, and I'll be able to collect so much money. Он надеялся прославиться и разбогатеть, думая, что Шримад Бхагаватам будет пользоваться высоким спросом во Вриндаване, и думал, что это хорошее место, где можно развить свою карьеру достойно. So, uh, but when he was speaking, no of none of the Vaishnavas who were in the renounced order would uh, come to listen to his kata. Но когда он рассказывал Бхагаватам, никто из вайшнавов из отри, ну, отреченной ашрама не приходило к нему на лекции. Mm-hmm. Никто из этих вайшнавов. So he wondered, why, why are these vaishnavas not coming to my kata? Он не понимал, почему эти вайраги вайшнавы не приходят к нему на лекции совсем. So Srila Jagannathas Babaji Maharaj told him that if someone is speaking the Srimad Bhagavatam, but he has other goals in his mind. His goal is not the exclusive service of the lotus feet of Shimati Radhika. Then his speaking has no benefit for others and also gives no benefit to himself. Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj попытался милостиво донести до этого повествователя о том, что если кто-то рассказывает Харикатху или Шримад Бхагаватам или что-то о Кришне, но 
в уме у него, в сердце совсем другие цели, какие-то касаемо его собственной там, жизни, возможности там, заработать денег на этом, или какие-то материальные желания, то никто благо от такой катхи не получает, ни слушатели, ни повествующие. Шримад Бхагаватам is completely transcendental. Просто Шримад Бхагаватам полностью трансцендентен. So those who speak of Шримад Бхагаватам for money, or they are making offense to Шримад Бхагаватам, and their explanation is not explanation, it is only the vibe of the influence of Maya. И те, кто зарабатывают на том, что они рассказывают Шримад Бхагаватам, никакой истинной пользы никому не приносят, никакого трансцендентного духовного блага, а просто это, ну, это, это все, их деятельность находится под влиянием иллюзорной энергии. So it is better that you give up this profession. Поэтому он сказал этому мужчине, лучше тебе от такой карьеры отказаться. So that person was very sincere and on the instructions of Srila Jagannath Das Bhavimraj, he left all his plans and ambitions and became very, very humble. And he was giving pranam to every moving and non-moving living creature in the holy dam, and he became a pure devotee. Этот пандит, он действительно серьезно прислушался к словам, к совету Джаганата Дасбабаджи Махараджа, принял его слова к сердцу, и он перестал давать лекции за деньги и стал практиковать вайшнавизм в истинной чистой форме. Он с величайшим почтением относился ко всем людям, ко всем животным, насекомым, даже к неподвижным живым существам, и со временем достиг совершенства в баджане. He gave up all his pride in his uh, learning, because uh, my good always used to say that knowledge without realization is no knowledge at all. И он перестал гордиться, отбросил всю эту прошлую гордыню тем, что он знает Бхагаватам. Как мой Гурдава говорил, знания без реализации, вот это просто эти познания, они, это не является знаниями. So, Jagannathas Bhavji Maharaj was very austere. Сам Jagannathas Bhavji Maharaj был очень аскетичным. He never hesitated to fast for three days in a row. Он всегда был рад поститься, он мог поститься там три дня подряд. And he would chant continuously throughout the day and the night, sometimes for three days. И мог три дня напролет без сна воспевать днем и ночью святые mm-hmm. имена. So he had a disciple whose name was Bihari Das. У него был ученик, которого звали Bihari Das. And he was very strong. Bihari был крепкого телосложения такой. So when Babaji Maharaj was old, he used to sit in a basket, and then Bihari Das used to carry him on his back wherever he wanted to go. Ну когда Бабаджи Махарадж уже состарился, он Бихари носил его на спине, как в рюкзачке у него была корзинка такая пристегнута, он надевал на плечи, Бабаджи Махарадж сидел в корзинке, и Бихари так его носил повсюду. So one day, Bihari Das was carrying Jagannath Das Bhavi Maharaj on his back, and they met a devotee, and that devotee, he felt inspired, and he wanted to give some pranami, so he gave one rupee to Srila Jagannath Das Bhavi Maharaj. Однажды Бихари да снес своего Гурудева так в корзинке, и они повстречали одного Вайшнава, который вдохновился, он хотел пожертвовать дать mm-hmm. пранами Бабаджи Махараджу, дал ему одну рупию. So then Bihari Das Bhavji was carrying Maharaj for another couple of miles, and then after a couple of miles, Jagannath Das Bhavji Maharaj said, Oh, Bihari Prabhu, please, turn around and go back to that place where we met that devotee. And so then they refused from first Gilford. No, he took the money ага. and then he walked for two more miles. Они взяли пранами и пошли. Бихари продолжал нести Бабаджи Махараджа, пронес его еще там несколько километров, а потом Бабаджи Махарадж сказал, о, Бихари, знаешь что, давай поворачивай обратно, отнеси меня к тому месту, где мы этого преданного повстречали. Mm-hmm. So then uh, they came back and they approached that person who had donated one rupee. Они верно, Бихари развернулся, пошел обратно, Нашел, они нашли этого преданного, который пож, uh, подарил рупию Бабаджи Махараджу. So then Бабаджи Махарадж said to him, Oh, my dear child, please take back your rupee. И Бабаджи Махарадж сказал, Мой дорогой сынок, возьми обратно свою рупию. I hear that you have plenty of money. Я знаю, что у тебя много денег. So I could not uh, um, tolerate the bite of one rupee. I don't know how you can tolerate the bite of so many rupees. И, и мне сложно понять, вот мне вот это... Покусывание вот этой одной рупии мне uh, тяжело дается uh, переварить вот эти... Uh, 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 <laughs> а я не знаю, как ты справляешься вообще, когда тебя кусает столько там сотен, тысяч рупий, которые у тебя имеются. Mm-hmm. So, как ты с этим живешь вообще? And then 
Jagdat Das Babaji returned the rupee and then Bihari continued to carry him on his journey. <laughs> Jagdat Das Babaji returned the rupee and Bihari Das continued to carry him on his journey. Mm -hmm. So, Sila Jagdat Das Babaji Maharaj had some great disciples also. У Сила Джаганата Дас Бабаджи Махараджа были некоторые очень замечательные ученики были. Of course, he's the servant who used to carry him, Bihari Das Babaji. Конечно же, сам Бихари Дас, который был его личным слугой, который носил его везде. And others, Gora Hari Das Babaji, Rama Hari Das Babaji, Ram Das Babaji, Nityananda Das Babaji, Hari Krishna Das Babaji. Еще были у него Гора Хари, Рама Хари, Рамачандра, Рам Дас. So, and uh, one of his Babaji disciples was named Bhagavat Das Babaji, and later he became the Vaish Guru of Sri Lagoki Shor Das Babaji. И одного ученика звали Bhagavat Das Babaji, который позже дал вешу посвящение Sri Lagoki Shor Das Babaji Maharaja. So, once when. Uh, Babaji Maharaj was staying at Suri, Surya Kund. Bihari Das Babaji got together with some of the local residents and they decided to construct um, uh, a room of concrete for Jagannath Das Babaji Maharaj and also make a temple there. Такую комнатку из цемента, из бетона сделать mm -hmm. ему баджан кутиру. And then when everything was ready, Srila Jagannath Das Babaji Maharaj told Bihari, please arrange a deity to stay here in the temple. И когда они построили, сделали эту постройку, Jagannath Das Babaji попросил, чтобы там uh, установили божество. So uh, Bihari Das Babaji managed very beautiful deities of Gora Nitai. И тогда Бихари Дас Бабаджи разыскал удивительно красивую гору Нитай Божества. And he collected bhiksha from so many uh, wealthy persons for the, in, the inauguration festival of that temple and the pran pratista, the deity installation. И так он собрал бхикшу, насобирал там пранами состоятельных людей и организовал праздник, торжественные там установки, открытия храма, установки этих божеств. And uh, on that day of the installation, Gornitai looked so beautiful, it, they appeared to be made of molten gold. Mm. And uh, uh, Jagannath Babaji Maharaj spent 3,000 rupees on feeding all the Vaishnavas in Brajmando who gathered there for that festival. Jagannath Das Babaji Maharaj, он потратил 3000 рупий на огромный пир для всех вайшнавов, которых пригласили со всей Браджамандалы в этот день. So then, after some time, uh, at, the, at night time, almost at, towards the end of the night, some dacoits, because you know, Surya Kund is quite, in quite a remote place, some dacoits, some bandits, they came there in the middle of the night and approached Jagannath Das Babaji Maharaj. Затем, в этот же день, посреди, ближе к ночи, уже какая-то группа разбойников, они пришли туда на Сурья Кунду, потому что Сурья Кунда такое отдаленное местечко в глуши, от, от, далеко от всех других поселков Браджа. Because they had heard that the deities were actually made of real gold. И пришли туда разбойники Джаганат Дас Бабаджи Махараджу, потому что по какой-то причине им сказали, что божества были сделаны из чистого золота. So they approached Jagannath Das Bhavaji Maharaj. He said, I don't have anything. И они пришли к Джаганат Дас Бабаджи Махараджу. А, ну, он понял, что пришли там грабить, требовать что-то от него. Он сказал, у меня ничего нет. You can look in the temple. Сказал, хотите, по посмотрите в храме. So then the dacoits came and they broke open the door to the temple room at night. Эти бандиты сбили замок там на дверях uh, храма. And they gathered all whatever was valuable there in the deity's room, including the deities. Стали рыскать там волтарные все, что они видели ценного, там всякие парафиналии для божеств, включая самих божеств, все это они взгребли. But when they were leaving, they tripped on the doorstep and they dropped both of the deities. Но когда они уже покидали храм, тот, кто нес божество, дядька, он споткнулся там на пороге и свалился и выронил из рук божества. And they saw that the, the sun was already starting to rise, so they were a little bit apprehensive. So they left the deities there and they just took whatever else they could steal and quickly ran away. К тому моменту они видели, что уже наступила заря, что солнце уже всходит. Он как-то заколебался, они 
Ах, клюнули и решили, забираем то, что здесь. Про mm. финали и как-то и оставили горы не тая там. So then, uh, after that incident, Jagannath uh, Babaji Maharaj told Bihari, oh, you should arrange for the deities to stay somewhere else. И вот после вот этого происшествия Джаганат Дас Бабаджи Махарадж сказал Бихари, нам надо найти другое место для гор Нитая. Mm -hmm. So then he, uh, Bihari Das took those uh, deities and uh, gave them to a devotee in Gopal Bhag and they're famous by the name Sona Gaur, the Golden Gaur. И тогда Бихари Дас передал эти божества в служение одному Рабу, и с тех пор эти божества известны как Сонар Гора, что Золотой Гора. So then, now Babaji Bhargava was staying there without any deities. After some time, again he asked Bihari Das Babaji, oh, can you arrange for another deity? Ну, и Бабаджи Махараджа остался жить там, в этой Баджан Кутири, но там уже не было божеств. И через некоторое время он опять попросил Бихари, mm -hmm. Бихари, хотелось бы, чтобы ну, тут божества были, чтобы я мог служить им. So, um, Bihari Das was looking and he met a devotee from Manipur who was living near Mathura. And he had a six arm form, Sadbuj deity of uh, Chaitanya Mahaprabhu. And it was just being kept in a bag of cattle feed. Виграха, которого просто хранили где-то в мешке там с сеном, с кормом для mm -hmm. животных. So Bihari Das, he cleansed this deity and then he brought it to Surikund and Jagannath Das Bhavji Maharaj, then he worshipped the Sadbuj form of Goranga. That means Chaitanya Mahaprabhu with, with two hands holding a flute uh, two, uh, of Krishna, two hands of Lord Ramachandra holding the uh, bow and arrow and uh, two hands of Chaitanya Mahaprabhu holding Danda and Kamandalu, water pot. Он тогда Бихари Дас он почистил эту это божество и принес к своему гуру Деву, поставил там в храме и садбуч форма Махапрабу Махапрабу шестью руками это две руки это самого Махапрабу золотые держащие Камандалу и Данду две руки это Кришна держащий флейту, и две руки это Рамачандра с луком и стрелами. Mm -hmm. И Бабаджи Махарадж стал поклоняться вот этой виграхе. So, um, Бабаджи Махарадж worshipped this deity of Sadbuj Gauranga for 10 years. В течение 10 лет Бабаджи Махарадж поклонялся Sadbuj Gauranga. And then, Бабаджи Махарадж decided, oh, in his humility, I am not qualified to do bhajan in Baraj. I need the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. So he told Bihari, you should find someone else who will worship this deity of Sadbuj Goranga. I will go and stay in Navadip Dham. И после десяти лет Бабаджи Махарадж в своем предельном смирении он сказал, я не достоин того, чтобы жить тут во Враджа Мандали, совершать баджан тут. Я хочу отправиться в Навадип Дам и там вызывать к Махапрабху о милости, так что ты, пожалуйста, най найди нового слугу для Садбуч Гауранги, чтобы нового сервота, который будет служить дальше в Играхе, а я отправлюсь на Вадвипу. So, uh, Bihari gave it to a devotee named Naratan Das, and uh, that deity is there today. Oh, not far from Dir Samir, there is the mat of Gopal Guru Goswami, and even today in Brindavan you can go to that mat, and that Sadbuj Goranga is uh, worshipped there. И тогда Бихари отдал божество uh, Наратам Дасу, и uh, по сей день вы можете получить даршан этого Садбуч Гауранги в Ашраме Гопал Гуру Госвами, который расположен у Дира Самира во Вриндаване. Mm -hmm. So then, uh, Jagannath Das Babaji, he got in the basket, and uh, Bihari picked him up, and he set off from Surya Kund, and went to the train station, and they just got on a train with no tickets, heading to Bengal. From Mathura, Mathura railway station. So when they... Uh, arrived in Burdwan in Bengal, they got down there and they went just nearby to Ambika Kalna. 
И прибыв в Бенгал, они сошли там на, на, на станции и отправились в Амбика Кална. So in Ambika Kalna there was a famous uh, Vaishnava name Siddha Bhagavan Das Babaji. And when he uh, saw Jagannath Das Babaji Maharaj, he cried, Oh, my dear friend has come. <laughs> Even though uh, they had they were not acquainted and outwardly outwardly they were not acquainted but inwardly they knew each other spiritually so Jagannath das Babaji Maharaj and Bhagavan das Babaji they embraced each other in ecstasy and fell to the ground and they were rolling on the ground in ecstasy И от экстаза вообще потеряли сознание и стали кататься mm-hmm. по земле. So when they embraced, it was 10 a.m. in the morning, and they held each other in an embrace of ecstasy until 11 p.m. at night. То есть обнимания начались в 10 утра и длились до 11 ночи в mm-hmm. день. So uh, the servant of Bhagwan Das Babaji was named Vishnu Das. So Vishnu Das and Bihari, they were just watching for hours, just helplessly. They didn't know what to do. Mm-hmm. So then, uh, Bihari said uh, to Vishnu Das, Actually, we have not eaten for three days. And he put his arms around Jagannathas Babaji and started messaging his chest. Mm-hmm. So then, slowly Jagannathas Babaji Maharaj came to external consciousness and he looked at Bihari and said, Oh, have you honored Prasada? And being very dedicated servant, uh, Bihari Das said, oh, we could not take anything because you two have not taken anything yet. Mm-hmm. And uh, then... Uh, Babaji Maharaj said, oh, it's just evening time. And then the two of them that got up, the two great Siddha Mahatmas got up and they took Prasadam together. So then Jagannathas Babaji, he stayed in Ambika Kalna for about 11 days and then set off for Navadweep. So there are some akara, some uh, ashrams where renounced persons stay. But uh, Jagannathas Babaji Maharaj told uh, Bihari that uh, no, we'll not stay there. I'll just stay underneath a tree. So Jagannathas Babaji Maharaj met Srila Bhakti Nautako for the first time in 1880. And then they didn't meet again until 1891, 11 years later. Mm-hmm. So at that time uh, they met together for an all-night kirtan on Akadasi. И вот в 1891 году они повстречались снова на всеночный такой экадашный киртан. And then the next morning, after staying awake the whole night for kirtan, at 8 o'clock, they decided they would go with all the villagers on an agrasankirtan through the streets. То есть всю ночь они пели киртан, а на следующее утро, в 8 утра, они решили, что хотят отправиться на Харинам Санкиртан вместе с местными жителями там по, по деревне. Through the village of Amala Jora. So Sila Bhakti Nautaku was fondly remembering uh, that first Nagar Sankirtan with very old and senior Jagannath Das Babaji Maharaj was at the front and he was dancing like a lion. 
и позже бы активно такой, с таким восторгом, с такой с ностальгией вспоминал вот этот первый свой Харинам Санкертен с этим достопочтенным э, авторитетом среди вайшнавов, Шейла Джаганада с Бабаджи Махараджем, который, несмотря на свой преклонный возраст, он как юный лев танцевал впереди всех в Киртане. And at that time, Babaji Maharaj was already over 100 years old. А к тому времени Бабаджи, Бабаджи уже было за 100 лет. And Srila Bhaktivinoda Thakur saw he was having many ecstatic symptoms while he was dancing. Bhaktivinoda Thakur был свидетелем всех экстатичных симптомов Садвика Бава, Бав, который являл Шрила Джаганат Дас Бабаджи Махарадж во время Киртана. And sometimes he would call out, Nitai ki namane chirei, namane chi namahate, shadamule namadite chirei. Oh, what a divine name Nityananda Prabhu has brought. And he has opened the marketplace of the holy name, the Namahata. And he's selling that wonderful name only for the price of your Sraddha, your faith. Mm-hmm. So, Uh, we see that Srila Bhaktivinoda Thakur was very deeply moved and very deeply in- influenced and he wrote several bhajans later and established uh, his bhajan kutir at Surabi Kunj uh, and revealed to the world by the inspiration of Srila Jagannath Das Babaji Maharaj Nityananda Prabhu's pastime of opening the Namahata, the marketplace of the Holy Name. Общение с Джаганадда с Бабаджи Махараджем оставило глубокое впечатление в сердце Бхактивинот Такура, и позже он посвятил несколько баджинов вот этой теме, того, как Нитянанда Прабу открыл на Махату рынок святых имен, и Сананда Сука Дакунжи тоже, когда он жил, он вот пропагандировал вот эту идею, чтобы донести до людей понимание роли, которую играет Нитянанда Прабу, и ценности святого имени. So now Джаганадда с Бабаджи Махараджем was in Navadweep, Some land was acquired for him, and a small kuti was made, and he did bhajan there for 32 years. So every year on Navadip Dham Parikrama, we go there to the, that place where he did bhajan for 32 years, that's the place of Jagannath Das Babaji's Samadhi. So now I want to share with you a very uh, beautiful, very personal account uh, of the glories of Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. There was a disciple of Srila Bhaktisthan Thakur, and his name was Sri Yadu Nandan uh, Adhikari, Das Adhikari. And he was the uh, headmaster of uh, uh, Shatrujit High School. У Шилы Бхактисиданда Сарасвади Такура был ученик Ядунандан Адикари, и он был директором школы. So he said that uh, on the second year after the Chaitanya Math had uh, opened uh, in Brandavan, the devotees all left to go to Delhi to preach. И он рассказывал, это уже история, которую он поведал, это Дюнандан Надикари, что на второй год после того, как открыли читание Матха во Вриндауне, преданные все отправились в Дели на проповедь. So, Ядунандан Дас Прабу, he uh, would often, after big festivals, he would get sick afterwards from the exhaustion. У этого Прабу было слабое здоровье. То есть каждый раз, там, когда были такие большие фестивали, он заболевал сильно через mm-hmm. несколько дней вот такой бурной активности, празднования, у него падало сильно здоровье. So all the devotees had left to go preaching in Delhi, and he was staying there more or less with only a few devotees at the, at the mat in Vrindavan. И в связи вот со слабым здоровьем, когда все преданные уехали в Дели на проповедь, он остался там среди нескольких резидентов, жителей этого ашрама, в ашраме во Вриндаване. So he himself, he said, And then three or four days passed and I was my mind was feeling restless and uncomfortable. I was sitting 
alone upstairs on the uh, balcony on the veranda. Я сидел на террасе на на верхнем этаже там на балконе. And I was just looking here and there, gazing around with an empty mind. И у меня что-то никаких никаких конкрет конкретных мыслей не mm-hmm. было в голове. Я просто поглядывал по сторонам, таращился туда сюда. It was about uh, 10 a.m. and I saw an old uh, Vaishnava approaching. Где-то было уже 10 утра, и я увидел такого пожилого вайшнава, который подходил к ашраму. He came through the front entrance of the mat. Я наблюдал за ним, я увидел, как он вошел через главные ворота. And he began to climb up to the steps leading to the balcony where I was. И стал взбираться по ступенькам, ведущим к тому месту, к тому балкону, на котором я сидел. Halfway up the stairs, he stopped. He was breathing heavily, and he looked at his foot because it stumped his foot. И я увидел, что он приостановился там на лестничной площадке, потому что он уже тяжело дышал, у него отдышка была, он рассматривал ногу, которую он явно ударился там об ступеньку. And he made his way up to the first floor of veranda. Я видел потихоньку, потихоньку он добрался до первой лестничной площадки, первого этажа. So Yadunandan Das Prabhu, he said, I went and I paid my obeisances to him and I laid out a big rug for him to sit down. И этот Ядонанда на дикаре да, рассказывает, я тогда сбежал вниз, как-то поприветствовать этого овощного, раскатал ковер, чтобы он мог, пригласил его присесть, отдохнуть. And he was, the old Vaishnava was, he was gasping with short breaths and he was quite exhausted from his journey. Я видел, что ему трудно далось его путешествие, что у него была сильная дышка, вот это он прямо под, под этих, под, то, что он прошелся по ступенькам, прямо это тяжело mm-hmm. далось. And uh, he introduced himself in a very humble way, which is characteristic of Vaishnavas. Этот Вайшнав представился очень кротко, как и полагается истинному Вайшнаву, как по природе и делает чистый Вайшнав. So then Bihari, re- then, sorry, the Yadunandan, he realized, oh, I have seen this Vaishnav somewhere before. И затем Yadunandan он описывает историю, говорит, я стал припоминать, что я видел этого Вайшнава ранее. So then, this is his account of what that old Vaishnava said to him. И затем Ядонандан Адикари рассказал том, что этот пожилой Вайшнав поведал ему. He said, I personally served Srila Jagannath Das Babaji Maharaj for f- f- nearly 40 years. И этот пожилой Вайшнав сказал, я служил Jagannath Das Babaji Maharaj лично mm-hmm. в течение 40 лет. And now, I feel very tired. I am 86 years old. Сейчас я подустал. Мне сейчас 86. I find it difficult to move around and come and go these days. Сейчас мне трудно ходить, хочешь передвигаться далеко. But previously my body was very strong. Но раньше у меня было такое крепкое тело. And I would often carry my uh, Prabhuji, Sila, my Gurudev, Sila, Jagannath Das Babaji Maharaj on my back in a basket for eight or ten miles in one day. Я был таким сильным, я с легкостью мог носить моего гуру Дева Шилы Джаганат Дас Бабаджи Махараджа в корзинке на своих плечах, мог нести его там 12-15 километров в день, запросто мог проделать. So now understand, you are listening to the direct words, the memories of Shila Jagannath Das Babaji Maharaj's personal servant when he was 86 years old and remembering those days of serving his Guru Pada Padma. К этому моменту вы, наверное, уже наверняка догадались, что вы слушаете мемуары, воспоминания самого Бихари Дас Бабаджи Махараджа, который рассказывает этому Ядунандине Адикари о том, как он служил своему Гуру Деву Шили Джаганати Дас Бабаджи Махараджа. He said, during those times, Бабаджи Махараджа often told me uh, he discouraged me from living in Brindavan. рассказывает, в те времена Бабаджи отговаривал меня от идеи того, чтобы жить во Вриндаване. He said, look, Bihari, don't ever go and live with those false monkey renunciates. Он всегда предупреждал меня, говорит, Бихари, не смей жить с этими притворщиками, этими вроде бы как отреченными, которые подобны обезьянам. Because you can see so many renounced persons or oh waking up late and drinking tea in the tea stall and just living like a material life. So he said Babaji Maharaj was very renounced, yeah, but he did not encourage me to so much associate with others. 
outside yeah, because he uh, uh, could not find so many qualified persons. There were so many pretenders. То есть он рассказывает, сам Бабаджи Махарадж был у отреченной личности, но он меня всегда отговаривал, предостерегал, чтобы я был бдителен и не сближался, не шел на контакт с псевдоотшельниками, с этими теми, кто притворяется в Айраге. But Bihari said, but my Gurudev was very, very close to Srila Bhakti Noh Thakur. Затем Бихари Дас продолжил, сказал, но мой Гурудев очень любил Бхакти Ноу Такура. And I also have faith in your Gurudev, that is Bhakti Siddhanta Sarai Thakur. И я верю в твоего Гурудева, то есть Бхакти Сиданта Сарасвати Такура. I often saw him in Calcutta when he was a little boy, and I used to carry Jagnatas Babaji Maharaj to Srila Bhakti Ngo Thakur's house, Bhakti Bhavan in Calcutta. Я знаком, я помню твоего Гурудева, когда он еще был маленьким мальчиком, потому что я приносил в корзинке своего Гурудева в дом его отца, Шила Бхактивно Такура. As a little boy, he would just walk around, he would just have a shirt pulled over the top like this and wear nothing. Вот когда твой Гурудев был еще маленьким, он как ребенок, он ходил только в одной курте, в одной футболке, и больше на нем ничего не было. He struck me as having a very serious nature, even as a small boy. And I was very attracted by his effulgence and his learning, even as a boy. And he was very much attracted all the time to the holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. И я помню, что у него всегда была сильная жажда к воспеванию святых имен, всегда любил святые имена. When he was a boy, his frame was very lean and thin. В детстве он был хрупкого телосложения, худеньким был таким. And my Gurudev, Srila Jagannathas Babaji Maharaj loved him very much. So in this way, Bihari, in his 80s, he was telling his memories of Srila Jagannathas Babaji Maharaj and his loving relationship with Srila Bhakti Noh Thakur and who would later become Prabhupada Srila Bhakti Siddhanta Sarai Thakur. So in this story, he was telling his memories of Bihari которому уже 86, и он рассказывает, делится воспоминаниями с этим учеником Шилы Бхактисиданты Сарасвати Такура, рассказывая ему о детстве самого Бхактисиданты Сарасвати Такура. And the Yadunandanda Prabhu, he was asking, he was so curious to know, because he he said, I am a very neophyte devotee, but when I met Bihari, I became full of questions. И Yadunandan Adhikari, он рассказывал, что я всегда считал себя неофидом, но когда я встретил этого Бихари Даса, у меня появилось столько вопросов к нему. So, and by listening to Bihari Das, he learned how for almost 40 years he used to serve his Gurudev, and he used to undergo great difficulties in, in this service, but he was very happy. И с величайшим интересом слушал рассказы Бихари Даса о том, как тот делился своим опытом, своими воспоминаниями о, о, о том своем сорокалетнем стаже своей севы, своему Гурудеву, о всех трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться. И он делился, как он, как, как он с готовностью шел на все эти испытания и трудности ради служения. Сила Бактино так used to quote us, «Сатши ся гуру нискритихи». The, the authentic disciple, he serves in such a way that his spiritual master will undergo no inconvenience at all. Бхактивану Такур часто цитировал вот эту фразу, что достойный ученик служит своему гуру таким образом, чтобы его гуру не ведал никакого дискомфорта никогда. He will protect him from all difficulties that may come. То есть достойный ученик всегда берет на себя все трудности, он ограждает своего гуру от всех неприятностей, от всех сложностей, от любого дискомфорта. He will follow his instructions and he will never put bad news in the ear of his guru. If there's a problem, he'll solve it and come and give the good news. Достойный ученик, он всегда слушается своего гуру, всегда внимает всем наставлениям, но при этом никогда не приносит к ушам гуру Дева какие-то глупые новости, какие-то плохие новости или что-то, какую-то проджалку. This is the difference between the satsya 
Guru Niskriti and Asat Sishya, the unbonafide disciple who never brings good news to his guru and always comes like with like a garbage can of his own problems and to pour on the head of guru. So, Yadonandandas Adhikari, he said, I wanted to know, Bihari, can you tell me about your life? И Ядунанда uh, Надикари с большим и большим интересом расспрашивал Бихари Даса о его жизни. So he said he himself had been born in a family of goats, milkmen. И Бихари Дас рассказал, что сам он родом был из сословия вайш, пастухов из Бенгала. And he said, I had a very little education. He used to sting, speak in not, not very clearly in indistinct, indistinct broken fashion. But he had a very uh, relaxed and um, gentle nature of interacting with others. He said, Bihari Das Babaji said, now a long time has passed, it's hard for me to recollect everything. He said, once I saw that um, a wealthy householder from Calcutta came to Navadweep. Mm-hmm. And he, he begged Jagannath Das Babaji, please come to Calcutta. And I want to receive initiation from you. So Jagannath Das Babaji Maharaj always opposed, no, no, I won't go to Calcutta. But then this gentleman, he was insisting for many days in a row. So Jagannath Das Babaji Maharaj finally uh, relented. After 15 days. So Babaji Maharaj said, okay, I will come to your house, but I won't accept any food from you. Бабаджи Махарадж сказал, хорошо, я приеду к тебе в гости домой, но кушать твою еду я не буду. Because those who have accepted the Бабаджи Вейш. Actually, this Вейш is a Paramahamsa Вейш. It's for those who are beyond all the uh, rules and regulations of Varnashram Dharma. Потому что Бабаджи Махарадж, так как он уже принял Вешу, это Paramahamsa Вейш, это для тех, кто уже so they should, they should never keep any money for the next day. And they should eat only by begging. Don't take a full meal anywhere even. Just beg a little bit here, a little bit there. Mm-hmm. So, Babaji Maharaj said, all right, I'll go, but I won't accept any food in your house. So, from Navadvip, they traveled along the Ganges by boat all the way to Calcutta. So, previously, that householder, he had agreed, but now when he got it in his house, he was trying to get Babaji Maharaj, please take some food, take some food. So then, Jagnathas Babaji Maharaj became so annoyed, he said, Bihari, carry me to the house of Srila Bhakti Not Thakur. And then he got in the basket and Bihari just took, he left that place and took him to the house of Srila Bhakti Not Thakur. И вот эта назойливость этого дядечки уже разозлила, разгневала Джаганата Дас Бабаджи Махараджа. Он сказал, все, забрался в корзинку и сказал, Бихари, неси меня в дом Бхактивно Такура, который живет в Калькуте. So when they went out in the street, it was very, very hot. 
So they, uh, Baji Maharaj stopped a horse carriage and they got in a horse carriage and they went to the other part of Calcutta where Srila <laughs> Bhaktivinoda Thakur was staying. So, Bihari, he said, when we arrived there, Srila Bhaktivinoda Thakur was upstairs. И Бихари расскажет, когда мы прибыли в дом Бхактивина Такура, он был наверху. And so uh, we sent a message with uh, some housekeeper, and then, then he said, I saw Sila Bhaktivina Такура for the first time. И мы по, по, ну, представились и, и кому-то из домочадцев, там или из прислуги в доме, и они отправились сообщить Бхактивина Такуру, что Джаганат Дас Бабаджи пришел в гости, он спустился, это был первый раз, когда я увидел Бхактивина Такура. That was the first time Bihari saw Bhaktivina Такура. Да. So, and uh, Bihari said, when I saw him, I was very taken aback. He was quite tall and had a very golden effulgence. И Бихари рассказывает, что я был очень впечатлен, когда увидел Бхактивину Такуру. Он был таким большим, презентабельным, сияющим такой. And uh, he, he, Bihari said, oh, how he knew how to serve the Vaishnavas. He would personally serve Srila Jagannath Das Bhavji Maharaj with his own hands. And, and uh, after that, many times I used to take Srila Jagannath Das Babaji Maharaj to the house of Srila Bhakti Nautaku. И какой же он был потрясающий, гостеприимный хозяин. Как же он разбирался в тонкостях служения Вайшнавам. Он так ухаживал за моим Гуру Девом Джаганат Айдас Бабаджи Махарадж. Так кормил его замечательно, что с тех пор я часто-часто приносил Джаганат Айдас Бабаджи Махараджа в гости к Бхакти Нотакуру. Бахари said, I remember once it happened. The Srila Bhakti Nautakur came uh, to, with a big Sankirtan party to the Bhajan Kutir of Srila Jagnathas Bhavji Maharaj in Navadip. And Bhavji Maharaj came out and joined the Sankirtan party and they set off for Mayapur. So as this Sankirtan group was heading north towards Mayapur, from Bamanpukur in the north heading south, another Sankirtan party was coming and the two Sankirtan parties met at the location which is now the um, Mayapur Yoga Peet. Now at this time Jagannath Das Bhavji Maharaj was over 130 years and he had a hump back leaning over like this, he could not sit up straight. К этому времени Шри Джаганат Дас Бабаджи Махараджи уже был где-то 130 лет, у него был горб, он был настолько согнут, он не мог mm -hmm. распрямить спину, сесть с расправленной спиной. But when they got to the point, the place that Шрила Бхактинор Такур in his vision had seen, oh, this is the birthplace of Chaitanya Mahapu, then Джаганат Дас Бабаджи Махарадж, he had a vision of that place, and his back became straight, and he stood up, he became more than six feet tall, and he was jumping one uh, meter off the ground. No, когда вот эта Гаринам Санкиртан группа прибыла к тому месту, которое Бхактивинот Такур считал истинной йога питхой, то есть его находкой, то что это был Майапур, вдруг Джаганандас Бабаджи Махарадж, он выпрыгнул из корзинки, он распрямился, он там стал высокого роста такого и стал танцевать, mm -hmm. как юноша. So, Гаура Аве Бхава Бумествам Нир Дешта. That means... He is the Nirdeshta. He is the one who pointed out Mahapu was born here. Nirdeshta, то есть он засвидетельствовал, он авторизовал, что вот это место и есть действительно йога питха моего. So Bihari Das was describing this moment to Yadunandan Das Adhikari. И Bihari Das рассказывал вот об об этой истории вот к этому значительному с этим монументальному событию. Он рассказывал во время этого разговора. He was in ecstasy. He said, "Oh, it's all still fresh in my mind." И вспоминая, он сказал, Боже, все настолько свежее, все это как будто бы вчера случилось. It was very wonderful the way that Jagannath Das Babaji Maharaj took his walking stick and with a crack he hit the ground and he said, Oh, this is the birthplace of Mahaprabhu. Как было чудесно, когда своей палицей 
Прости, Джагана даст Бабаджи Махарадж, ударила в землю, сказал, это и есть мое пур, йога пир. And when Bihari Das was remembering uh, this pastime so many years ago, he himself had a stick, and he, with his own stick, he also enacted it out, uh, being absorbed in remembering his Gurudev. И Бихари Дас был настолько оживлен вот этим воспоминанием, он сам своей же палкой, своей тростью стал бить по земле, mm -hmm. вот, имитируя как гур, его Гурудев, то есть изображая uh, внешне, как его Гурудев ударил палкой по земле. And then as the kirtan was going on, Silla Jagannath Das Babaji Maharaj led the devotees and he said, oh, here is Sri Vasangan. Oh, here is the place where the men of the Chankazi broke the Madanga, Kol Banga uh, uh, Danga. И Киртан продолжался, и преданные пошли с Киртаном дальше, и Джаганат Дас Бабаджи Махарадж показывал сам, вот на этом месте стоял дом Шивас Такура, вот тут эти Чанкази люди, солдаты сломали мриданги. Here is the, the uh, Bajan Kutia, the, the house of Advaita Ачарья, and here is the place of Gadada Pandit. И показывал, а вот тут дом Адвайта Ачарьи, а вот тут дом Гадада Пандита. Oh, he was more than 130 years old, and after years and years of intense bazen, he was seeing the holy dharm was revealing its swarup, and he was pointing to all the important places. Mm. He, Srila Jagannath Das Bhakti Maharaj, told Srila Bhakti Nath Thakur, oh, beneath this neem tree, you should make the prasuti gar, that is the maternity room, and there should be uh, Jagannath Mishra and Sachimata and baby Nimai. И он сказал, Jagannath Das Bhakti сказал Bhakti Nath Thakur, вот тут, в йога питхи, под этим деревом ним, ты должен восстановить Воссоздать родильную комнату, вот там, там должны быть божества мамы Шачи, Джаганатхи Миши и маленького Нимая. And nearby you should make a separate building, and there there should be Mahaprabhu with worshipped with Vishnu Priya and Lakshmi Priya. А в отдельном здании ты должен построить отдельное здание, там установить божества Гуранги Махапрабху с Лакшми Прии и Вишну Прии. And you should also establish the Pancha Tattva in Sri Vasangan. Также в, 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 в Шривасангам ты должен установить божество Панчататвы. Mm -hmm. So Bihari was saying, some persons they uh, doubted about the location of Mayapur, but Srila Jagannath Das Babaji Maharaj used to chastise them. И Бихари рассказал, что некоторые сомневались в достоверности того, что вот эта йога Питха и есть место рождения uh, Махапрабху, но Джаганат, мой Гуру Дева всегда ругал их, журил их за mm -hmm. это. So, Bihari, he said, I uh, made some construction for a bhajan kutir of Jagannath Das Bhavji Maharaj in Navadip. Mm -hmm. And uh, there was a big ditch there and I bought sand from the bank of the Ganga and filled it in and I made a wall around it. И заполнил эту канаву и построил стеночку укрепления вокруг нее. So now, Maharaj was the most famous Vaishnava in all the dams, the Ketra Mandal, uh, Gorda Mandal and Braja Mandal. Мой Гуру Дева был самым таким прославленным Вайшнавом во всех трех дамах. So he was, Двипи, he was known as Vaishnav Sarvabhoma. И во Браджа Мандали, и поэтому его называли Сарвабхома. And many persons used to come to his Bhajan Kutir and leave donations. И многие приходили к нему на Даршан, чтобы почтить его, оставляли пранами там. And uh, I would take the donations and keep them in a water pot. And then every 15 days to one month, I would uh, take the money out and count it. И я складывал все эти пранами, всю денежку в кувшинчик, и периодически, там, раз в две недели или раз в месяц я считал все, что mm -hmm. там uh, было. So, and uh, Babaji Maharaj, uh, every time I would count, then he would hear how much there was, and then he would tell me to spend it all. И каждый раз я подсчитывал все до последней пайсы, докладывал Бабаджи Махараджу, он слышал, какая сумма там накопилась, и требовал, mm -hmm. что я тут же мгновенно бы это все тратил. So one day he said, go to the marketplace and spend all the money on rasagulas because I want to feed all the cows in the holy dam. Однажды он мне сказал, пойди на все эти деньги, накопленные, накупи сладости, рассагул, потому что я хочу накормить всех коров. 
He said, but don't spend anything on those fake Vaishnavas. He said, I will buy a cow, only buy it on these pretorious Vaishnavas. Don't give them anything, don't spend it. Don't let those imposters come here even. Those fake Vaishnavas, let them not even come close to here, the pretorious. So because Babaji Maharaj, he always used to spend everything. I thought I'll keep 15 rupees and I'll keep it in another place just in case in the future there there's some emergency. И Бихари сказал, и так как я переживал, что Бабаджи Махарадж всегда тратил, спускал до последней копейки все эти mm -hmm. сбережения, я переживал, что надо отложить что-то на черный день. И я спрятал в другом кувшинчике, mm -hmm. в другое место, спрятал 15 рупий, так про запас, на всякий случай. So Bihari said, Бабаджи Махарадж never paid any attention to what I was doing, because his eyebrows, when he was 130 years old, his eyebrows used to hang over his eyes completely. But his eyesight was still quite good. So when he wanted to see what was going on, he used to pick up his eye eyelids and lift them up and then look around. Bihari said, "Вообще, Бабаджи Махарадж никогда не обращал внимания на все мои перемещения по Баджин Кутири, чем бы я ни занимался. Он вообще не смотрел в мою сторону. Да и вообще, он был настолько уже стар, что его веки, брови не спадали над глазницами. То есть зрение у него еще было нормально. Если он хотел видеть, он мог руками приподнять себе за брови верхние веки, отвести их вверх и посмотреть, что ему надо. Но так обычно глаза были закрыты веками. So Babaji Maharaj, he never watched what I was doing and he never kept, uh, kept account of what people were giving or not giving. И, 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 и сам Бабаджи Махарадж никогда не пересчитывал, не обращал внимания, сколько, кто ему дает. Ему не было дела до этого. Он, он не, не, не присматривал за мной или там не допрашивал меня ни о чем. So, uh, on that day when I decided I'll just keep 15 rupees somewhere else in a safe place, then he said, Бабаджи Махарадж said in a very deep voice, where did you put that 15 rupees? Но в тот день, когда я решил наконец-то отложить 15 рупий на черный день и спрятать другое место, вдруг Бабаджи Махарадж таким зычным голосом спросил меня, ты куда положил эти 15 рупий? So, in this way, Bihari could understand, oh, my Gurudev knows everything. It looks like he doesn't pay attention to anything, but he knows everything. И Бихари говорит, и тогда я понял в этот день, что Гурудев все знает. Тут кажется с виду, что... Нет ему дела до ничего, ни ни зачем не следит, но говорит, да, все знает. One time he wanted to listen to Chaitanya Charmita, so he said, Bihari, read Chaitanya Charmita. Однажды говорит, да, захотел послушать читание чередамлета, он сказал мне, Bihari, зачитай мне читание чередамлета. So I said, Guru Dev, I cannot read. Я сказал, Guru Dev, я не грамотный, я читать не умею. He said, just look at it and read. Он сказал, ты смотри на буквы и читай мне. And then I looked at the pages, and I could understand, and I began to read only by his blessing. И я не смела слушаться Гуру Дева. Я открыл читание чередами, то посмотрел на страницу, и вдруг мне все стало понятно. Я смог читать по милости Гуру Дева. One time, some five puppies took birth just nearby the Bajan Kutir of Babaji Maharaj. Однажды собака родила пять щенков как раз рядом с Bajan Kutirой. And at Prasadam time, Babaji Maharaj would eat from a big Uh, plate, and all these puppies would come, and they would five puppies would surround his plate and eat along with him. И когда Баба Джи Махараджа бедал, он сидел на земле, перед ним стояла большая тарелка, и эти щенки они подбегали к тарелке Баба Джи Махараджа и начинали прямо у него из тарелки кушать. And Баба Джи Махарадж could not see, so he was he used to feel around his plate and count to make sure that the five dogs were there. А так как он веки у него были закрыты. То он на ощупь там проверял, все ли эти пять щенков рядом с его тарелкой. Он там справа, слева пощупал и, и видел, сколько они там или нет. So I was disturbed and I used to sometimes try to take the dogs away. But he said, oh, bring them back at once, otherwise I will not eat anything. И меня это раздражало, то есть я, мне не нравилось, что это такое, как эти собаки кушают из тарелки моего Грудева. Я этих щенков оттаскивал в сторону. Но Гурудев начинал мне грозить, что она объявит там голодную забастовку, если я срочно этих щенков не верну обратно, обратно к тарелке. So Bihari said I put the puppies back, and when Maharaj was satisfied they were all there, uh, then he said, oh, they are the dogs of the dam. И мне пришлось вернуть этих щенят, и Бабуджи Махарадж восторженно говорил, да это же собаки святой дамы. So, Jagannathas Бабуджи Махарадж, He used to become angry when devotees acted in an independent way. 
И Джаганат Дас Бабаджи Махарадж очень не любил, когда преданные проявляли независимость, когда mm -hmm. они становились сватантра вдруг. So, once there was a kirtan party, and it was approaching the Bhajan Kutia, and they were singing some mantra, not a bona fide mantra from Shastra, not Hare Krishna Maha mantra, but some mantra that had been made up, you know, at that time there were some mantras which had been recently composed, like Nitai Go Radisham, Japa Hare Krishna Hare Ram, and uh, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna Hare Ram, Sri Radhe Govinda. And so when Maharaj heard the Kirtan party singing some speculated mantra, then he said, drive them all away, don't let them come here. И то есть Бабаджи Махарадж не любил, когда преданные какой-то самодеятельностью занимались, что-то выдумывали свое. Однажды группа киртанистов приближалась к Баджан Кутире, и они пели какие-то вот эти на то время какие-то популярные э, сочиненные мантры, которые не являлись авторитетными. Это не было Хари Кришна Махамантра, это было как это там налепили, что в чем месте. Бабаджи Махарадж услышал вот это вот это пение, сказал близко их сюда не подпускай Бихари вообще, пусть проще идут отсюда. Mm -hmm. So Бихари in his old age he said I have never seen such an effulgent personality. Бихари сказал я в жизни никого такую личность не встречал. A few days before he disappeared from this world he said Oh Бихари It's not necessary to inconvenience yourself to maintain your stomach. За пару дней до ухода Гурдев сказал мне, бегай, нет смысла прилагать никакие усилия, чтобы uh, заботиться о своем желудке. Just do bhajan. You don't have to make any separate endeavor for the worldly maintenance. Пойми, тебе не надо прилагать никаких усилий о том, чтобы поддерживать свое существование в мире, mm -hmm. просто фокусируйся на баджане. And don't ever mix with these uh, false uh, imposter Vaishnava renunciates. Не смей, They're like monkeys. Не смей никогда вот сближаться с вот этими притворщиками, mm -hmm. вот этими псевдо uh, отреченными Вайшнавами. Они, они никто. Бхакти begins with Shraddha. Бхакти начинается со Шрадхи. Sada Shabde Vishwas Kohi Sudhiran is Joy Krishna Bhakti Sarava Kaila Karma Kaila Kritahai. Krishna Bhakti Kaila Sarva Kama Kritahai. By performing Krishna Bhakti, then all responsibilities, everything has been completed perfectly. Исполняю все предписанные обязанности, весь долг мой исчерпан. Мне не надо ничего больше делать. The firm, unflinching conviction that by serving Krishna, everything is perfect. That is called Shraddha. Shraddha – это полная нерушимая вера, уверенность в том, что служа Кришне, я исполняю все долги сразу, одновременно. Мне не надо ничего делать, кроме служения Кришне. Тасяйва хейто праятейто ковидо на лабьята яд браматаму парьяда. In Srimad Bhagavatam it said, a person who is actually intelligent and philosophical can understand that one should only endeavor to attain the lotus feet of Sri Krishna. Srimad Bhagavatam объясняет, что разумный человек с философским складом ума понимает, что единственное, что нужно... К чему нужно прилагать усилия, это приблизиться к лодостным стопам Шри Кришны. Which cannot be attained anywhere, even wandering from the top to the bottom of the whole universe. Тем стопам, которым невозможно приблизиться, никакими, mm -hmm. никакими попытками, даже обойдя всю Вселенную. So endeavor to attain Sri Krishna. То есть единственное стремление, единственное, mm -hmm. что треб, треб, следует вкладывать Талабитай время и энергию. Don't worry about your material happiness. Единственное, к чему, во что следует вкладывать энергию и время, это к тому, чтобы приблизиться к Кришне. Ни на что mm -hmm. мирское не надо тратить свое время. Either we fix our mind on Krishna and Krishna's service, or what do we do? We are worrying about the future and how I'll survive. Или мы фиксируем ум на, на Кришне, как любви к Нему и возможности служить Ему как цели, а иначе мы погрязнем в постоянных треволнениях и страхах о, о собственном выживании в этом мире, в своем so будущем. The truth of the matter is that Kalena, the, by the movement of time, our karma comes to us. 
по правде с потоком времени к нам приходят кармические реакции. Our happiness and distress is already fixed from the karma performed in previous lives. То есть кармические реакции настигнут нас в этой жизни mm -hmm. в потоке то есть, с ходом времени. То есть все, что нам уже положено получить в этой жизни, хорошее и плохое, то, что мы заработали за прошлой жизни, so, придет к нам в этой жизни. You may think that by performing some worldly activities, then I'll get more enjoyment. Not true. Вы думаете, что я буду прилагать усилия и с помощью вот своего труда и вложений я получу больше наслаждения в этой жизни. You, это неправда. You may think that by neglecting worldly duties and just serving Krishna, then I'll get less enjoyment. Not true. Или вы переживаете, что если вы будете уделять слишком много времени в бхакти и не будете там вкладывать mm -hmm. в мирское развитие, то вы поменьше понаслаждаетесь. Опять-таки, это заблуждение. So, our happiness and distress is fixed, so there's no need to endeavor for anything. Because what you're endeavoring for is will come by itself automatically by Kalina, by the movement of time. Все, что нам положено получить, и плохое, и хорошее, оно к нам придет в любом случае в этой жизни. Нет никакого смысла вкладывать энергию в материальное развитие, потому что ничего лишнего не добавите этим, только потратите время. On the other hand, the true, eternal, pure joy of service to Sri Krishna will not come by time. You will have to endeavor for that. So don't endeavor for worldly things. Fully endeavor in Krishna's seva. То есть материальная карма придет сама по себе. За ней не надо гнаться. Она вас найдет, когда ей надо будет. А вот Кришна Бхакти само по себе в потоке времени вас не настигнет. Это то, к чему надо активно двигаться своими усилиями. То есть проявлять интерес и и и быть готовым двигаться в том направлении. Поэтому будьте разумными. Mm -hmm. So, once Srila Bhaktinath Thakur visited Srila Jagannathas Babaji Maharaj and Babaji Maharaj's own uh, disciples who were themselves Babajis, they complained to Srila Bhaktinath Thakur that we left our household life and everything to do Astakali Lila Smaranam. Uh, but Babaji Maharaj, he is making us uh, cut wood and uh, plant uh, eggplants and water tomatoes in the garden. We could have done that in our house. Мы оставили все мирское, мы отреклись от всего, чтобы прийти под руководством Джагананда с Бабаджи Махараджи погрузиться в медитацию на Аштакале Лилы Радхи и Кришны. А вместо того, чтобы погрузить нас в такую медитацию, он, он заставляет нас тут рубить дрова, там приносить воду, сажать эти баклажаны, поливать помидоры. Да кому это надо, мы это дома могли в своем огороде там mm -hmm. на участке возиться с этим. So, Сила Бакхина такое explain. That smaran is swayam prakash. It is self-manifest. It is not something that you can do. Он объяснил им, что смарана, пометование, истинное пометование является своим прокаш. Это что-то, что не сходит на вас. Это не что-то, что вы своими усилиями можете призвать или создать. Krishna's pastimes are unlimited, ananta. Лилы Кришны, ананта, они беспредельны. They are aprakrita. Transcendental, supernatural, beyond the mind and senses. Они апракрит, они вне чувств и и ума и и всего мирского. And they are swayam prakash, self-manifesting. И они swayam prakash, они самопроявленные. Tashi Krishna nama di na bhavet graham indriyai. Krishna's name, form, qualities, and pastimes are beyond the material senses. Имя Кришны, качество его лилы, это все вне постижение мирскими чувствами. Сейван мук хи дживадо свайямаева спаратте даха, but when one is сейван мук inclined towards service, then the name, form, qualities and pastimes of Krishna manifest themselves. А когда кто-то сейван мук, он склонен к преданному служению, он то есть открытый ищет преданного служения, то и имя Кришны, его форма, его качество, они проявят себя такому преданному. But the holy name of Sri Krishna will not manifest on the tongue of a person who has 
the is absorbed in the his bodily identification. Но святое имя Кришны и Шуда нам не проявится на языке того, кто еще погружен в свое материальное дикар, свое материальное ложное я. So every time we use our senses and our mind in relationship to our uh, empirical ego our worldly identity then it makes our worldly identity stronger mm-hmm. Mm-hmm. but when we use our senses all of our senses our working senses our senses of perception in krishna's service then gradually gradually as all our senses are engaged in krishna's service then we understand we are not this physical body and that the instruments of the senses don't belong to us but rather rishikesha rishikena sevam bhakti uchate our our senses belong to the lord of the senses rishikesha krishna is kada mo zadeistvuem svoye chustva в сфере материальной деятельности, кармической деятельности, мы все больше и больше устаканиваемся в своем ложном эго. Но когда мы задействуем свои рабочие чувства в сфере служения бхакти, то они, во-первых, очищаются, возвышаются, и мы начинаем понимать, что наши чувства – это слуги Ришикеша Шри Кришны, повелителя всех, слуг, всех чувств. So, and then... When only then, when all the senses are saturated and your seva bhitti, your mind is filled with the service mood only, that the senses, they're not yours and they're not for your purpose, they're only for Krishna's purpose, then when you chant, the holy name will appear. Seva mukhi jiva do swayam eva spuratya. And the more we serve, the more we are calling from this lavush, from this I and my, from this attachment to the difficult ego, и чувство очищается, и мы и отстраняются от, от этого мирского, и мы начинаем, то есть приходит такое просветление сознания, озарение, и тогда чудо нам может появиться на языке. And then Nam will reveal his beautiful form and qualities and pastimes, then you can do the Lila Smarnam. Вначале чувство надо так проработать в сфере бхакти, чтобы они очистились настолько, чтобы они засияли, пропитались сварупа шакти, то есть влиянием духовной энергии Кришны, а потом уже тогда в чистом сердце проявится Шуданам и на наших устах, и уже явит тогда форму Кришны, качество, лилы, и тогда появится истинная Смарана. So, in whichever way Babaji Maharaj engages you in service, you should take that to be your greatest fortune and uh, fully engaging that with enthusiasm Поэтому, как, and it will lead to that higher qualification чувства и, и дорасти до той ступени адикара, то есть квалификации, на котором эта смара нас станет ну, то есть заслуженным опытом для вас, что вы дорастете естественным образом до этого уровня духовного. So, uh, on Monday, February the 25th, 1895, Шрила Джагнатас 25 февраля 1895 года Шила Джаганадас Бабаджи Махарадж вернулся в нити Лилы Радхи и Кришны. And uh, he was 147 years old. Ему было к тому времени 147 лет. And Bihari uh, Das Babaji said he had uh, done bhajan in that uh, place in Navadweep. Uh, for 32 years. И Бихари Дас Брамачари засвидетельствовал, что его Бабаджи Бихари Дас Бабаджи засвидетельствовал, что его Гуру Махарадж провел 32 года, совершая баджину вот в этом месте, в Навадвип. Бихари Дас Бабаджи был crying, he said, he did not want to remain any longer in this world. Бихари Дас Бабаджи плакал, сказал, мой Гуру Дева больше не хотел оставаться в этом мире. If I could give up my body, only thinking of him, then I will attain real happiness. Если бы я смогу уйти из этого мира, если я смогу оставить сердце, 
Если я смогу оставить свое тело, пометуя моем гуру Махараджи, то я достигну совершенства наверняка. Сила Бхакти Нотаку was crying. Alas, alas, we will no longer see his ecstatic dancing in Kirtan. Бхакти Нотаку сокрушался так сильно по поводу ухода Бабаджи Махараджи. Мы теперь потеряли эту удивительную возможность созерцать его трансцендентный танец в Киртане. And he was praying. Oh, May Sila Jagannathas Bhavji Maharaj bless us from his place in the eternal abode. So in this way we are praying at the lotus feet of Srila Jagannathas Bhavji Maharaj. Gaura avir bhava bhumes tham nidashta sajjanha priya vaishnava sava bhuma sri jagannathayate namaha. И мы молимся. Джаганат mm. Дас Бабаджи Махарадж. О, Джаганат Дас Бабаджи Махарадж. You are the eternal associate of Chaitanya Mahaprabhu. Бабаджи Махарадж, ты вечный спутник Шри Чайтанья Махапрабху. And you can bless us. И ты можешь благословить нас. In fact, Sila, after the disappearance of Sila Джаганат Дас Бабаджи Махарадж. На самом деле, после ухода Шрилы Джаганат Дас Бабаджи Махараджа. Сила Бхактистан Сватакур was doing his bhajan in Brajpatanam. In Mayapur. And Srila Bhaktinath Thakur had left this world and Srila Gokishodas Bhavji Maharaj had left this world. And Srila Bhaktisnasa Thakur was writing his commentary on Upadesha Mrita. He got to the eighth verse and he stopped and it seemed he went into a type of depression. And he was weeping. Oh, how will I fulfill the desire of my Guru Jana to spread the teachings of Chaitanya Mahaprabhu throughout the world? Он рыдал, он говорил, как же я смогу исполнить повеление моих Гуру Джан, том, чтобы распространить миссию Чайтани Махапрабху по всему миру. I have no followers to help me. I have no money to speak of. I have no learning. I have no assets or facilities at all. У меня ничего нет, ни помощников, ни финансовых ресурсов. Ни, ни, ни зданий, ни помещений, ничего конкретного, что могло бы стать инструментальным в осуществлении этой миссии, этой задачи. How will I fulfill the desire of my Guru Jan? Как же я смогу исполнить волю Гуру Джан? So one night he went to sleep. И однажды, когда он заснул, вечером, and he had a swapna samadhi. That means a, a, dream, a, a, a trance in his dream. Он погрузился в свапна. Свапна самадхи, то есть такой медитативный сон. And his, in his dream, he saw Chaitanya Mahaprabhu and the Panchatattva dancing in the yoga pit. Во сне он увидел, как танцует Панчататва в йога питхе. Mm -hmm. And as they were going along, he saw behind them the six Goswamis were dancing. Он увидел, как прошли Панчататва в Харинам Санкиртане. За ними след шли шесть Госвами танцевали. And then he saw Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. И за, и за шестью Госвами он увидел Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Followed by Srila Bhakti Nautaku and his Guru, and Prabhupada's Guru Dev Srila Gokishwar Das Babaji Maharaj. След за которым двигались Бхакти Нотакура и Srila Gokishwar Das Babaji Maharaj. And they all had effulgent, beautiful, divine forms. И у них всех были прекрасные, трансцендентные тела. So Jagannath Das Babaji Maharaj said, Oh, why are you worrying? Jagannath Das Babaji Maharaj сказал ему, а ты что так опечалился? Just take up the task of preaching. Just смелей, будь, будь смелей, дерзай, двигайся вперед с проповедническим миссией. You should spread the service of Gordham, Gornam and Gorkam. Прославляй Гордаму, Горанаму и, и распространяй Горкаму. That means the glories of the holy dham, the abode of Mahaprabhu Navadvip, the glories of the name of Mahaprabhu, and the glories of Gurkam, that is the, the mission. Sri Chaitanya Manobish Tam Stapitam Yenabhuta, the mission that was entrusted to Srila Rupa Goswami. To fulfill his Manobish, that is in the most heart's desires. Jagannath Das Bhavji Maharaj was smiling, he said, all of us 
We are ready to help you in every respect. Hmm? We will send you countless followers. We will send you unlimited wealth and unlimited scholarship. Hmm. All are standing in a line with folding hands just waiting for you to call them. Все уже готово, все ждут, тебе главное позвать, и все у тебя будет. So, he said, give your full effort in this. There is no force in the world that can disrupt this flow of mercy. Поэтому не, 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 не двигайся вперед, храбро, никто тебя не остановит. Ты будешь неостановимым, это сила, которая движется за тобой, она просто неостановима. Mm -hmm. And... Uh, He said, we are with you always. So then Srila Prabhupada woke up from the dream. Only he had a few disciples then, especially Paramananda, one of his early disciples, he told him and the other devotees who were with him about his dream. So then he completed his commentary on Upadesha Amrita and wrote other books and began to publish them and he along with those few disciples he began to preach and suddenly it began to spread everywhere and now it has spread all over the world Those, that, instruction, that instruction to preach that came from the lotus lips of Sri Chaitanya Mahaprabhu himself is through our Guru Parampara even reverberating in our hearts today. Whomever you meet, wherever you go, tell them about Sri Krishna and his teachings. In this way, take up the responsibility of being a guru and deliver everyone in your land. If you do this, you cannot be obstructed by waves of sense gratification. The yogis struggle to control their senses for years and years, and but they're not successful. But those who will preach the message of Sri Krishna, Uh, under the uh, instruction of Chaitanya Mahaprabhu, their senses cannot impede them at all. And if you do this, Mahaprabhu said, again in the future, you will have my association. I will come to you. Mm. So, know that those who are serving their Guru Dev and following our Prabhupada and Srila Uh, Gokshodas Bhaji Maharaj, Sila Bhaktinot Thakur, then oh, Sila Gokshodas Bhaji Maharaj is always with us. Hmm. Srila Jagannathas Babaji Maharaj gave the benefit of his 147 years of bhajan and gave all the power to Srila Bhaktinot Thakur. Srila Jagannathas Babaji Maharaj saw the Namahata, the marketplace of Nityananda Prabhu, 
and through Srila Bhakti Nota Karani's Prampara, that Namahata, that marketplace has established branches everywhere all over the world. So all you devotees, keep your Namahata programs going every week, once a week, twice a week, three times, five times, seven times a week. Поэтому помните, намахата это, это трансцендентное явление, и, и активно продолжайте свои намахаты, не, не, не замедляйте, наоборот, расширяйте их там минимум раз в неделю, лучше два раза в неделю, лучше вообще семь раз в неделю, чтобы шли намахаты. И Джаганата с Бабаджи Махарадж будет всегда с вами. And by his mercy, he may reveal his own spiritual identity. И может милостиво поделиться с вами своей, своей духовной сварупой. On this day, At 10 a.m. in the morning, Srila Babaji Maharaj entered the Nityani Kunja, uh, the Nityalila of Radha and Krishna, and uh, in his eternal spiritual form as Rasik Manjuri. Mm-hmm. So I am praying, oh Jagannathas Babaji Maharaj, oh Rasik Manjri, on this auspicious day of your disappearance, please show your mercy upon us. Bale Brindavan Bihari Lala ki jai, Varasani Wali ki jai, Jai Jai, jai Sri Radhe Shah, Nitai Gauru Sitanath Premanande, Hari Hari Bo. Oh.